नमस्कार मित्रांनो मिस्टर कॉम्रेडमध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे आणि जसं की तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युएशन आय एम पी एम पी के ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट टूचे मी काही लास्ट टॉपिक्स कवर केलेले आहेत त्याचबरोबर आपण पार्ट वनचे देखील हिट्सं वगैरे मी थोडंसं काहीतरी कवर केलं आहे थोडंसं म्हणजे कॉन्सेप्ट आणि एम सी क्यूज कवर केल्या आहेत आणि त्याचबरोबर पार्ट वनची एक ओवरऑल टेस्ट देखील आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहे ज्याच्यामध्ये खूप सारे आय एम पी क्वेश्चन्स तुम्हाला मिळतील जर तुम्ही त्या व्हिडिओ पाहिल्या नसतील तर त्या व्हिडिओ चॅनलवरती अवेलेबल आहेत सो चॅनलवरती नवीन असाल तर मिस्टर कॉम्रेडला सबस्क्रा सबस्क्राईब करून मिस्टर कॉम्रेडचा फॅमिलीचा एक भाग बना आणि त्याचबरोबर बाकीच्या सगळ्या व्हिडिओज देखील बघा आणि तुमचा सगळा स्टडी कम्प्लीट करून टाका ओके सो तेव्हाच्या व्हिडिओजमध्ये मी विचारलं होतं की आपण नोट्स प्लस एम सी क्यू असं करायचं की ओन्ली एम सी क्यूज करायचे का तर त्याच्यावरती खूप साऱ्या कॉमेंट्स आल्या होत्या काहीजण एम सी क्यू आणि काहीजण नोट्स प्लस एम सी क्यू असं बोलत होते सो आत्ताची कंडिशन लक्षात घेता मी असं ठरवलं आहे की आपण जास्तीत जास्त एम सी क्यू सॉल्व्ह करायचे फॉर द सायन्स बिकॉज सायन्सचा थेरॉडिकल पार्ट असतो त्याच्यामुळे जे काही आय एम पी आय एम पी एम सी क्यूज असतात म्हणजे त्याच्यामध्ये डेफिनेशन वापरली जाते किंवा इतर काही गोष्टी वापरल्या जातात असे एम सी क्यूजचं कलेक्शन आपण करणार आहोत चॅप्टर वाईज सो पार्ट वन पार्ट टूचं मी आता स्टार्ट केलेलं आहे बिकॉज पार्ट वन खूप जणं करत असतात त्याच्यामुळे पार्ट टू आपण डिरेक्टली हात लावणार आहोत कारण का तिथे खूप साऱ्या कॉन्सेप्ट असतात आणि तिथले आय एम पी पॉईंट्स काय असतात हे तुम्हाला पटकन कळणार नाही सो so, आपण इथे येता मी फ फर्स्ट चॅप्टरचे आय एम पी एम सी क्यू काढलेले आहेत अतिशय कमी आणि खूप आय एम पी असे हे एम सी क्यू आहेत तो नोटबुक घ्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा आणि हे एम सी क्यू जसं की स्ट्रॅटेजीमध्ये सांगितलेलं आहे की रोज रिवाईज करायचं आहे सो आत्तापासून रिवाईज केलं तर लक्षात घ्या हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशनचा चॅप्टर तुमचा पंधरा ते वीस वेळा हे एम सी क्यू रिवाईज होतील आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा ह्यातल्या ह्या एम सी क्यूज रिलेटेड कोणता एम सी क्यू आला तर तुमचा आन्सर चुकणार नाही ओके सो आपला फर्स्ट क्वेश्चन आहे आणि त्याचबरोबर चॅनलवरती इंग्लिशची देखील प्लेलिस्ट अवेलेबल आहे मी इंग्लिशचा सी टीचा जो काही सिलेबस आलेला आहे त्याचे टॉपिक वाईज कॉन्सेप्ट आणि एम सी क्यू चॅनलवरती अपलोड केलेले आहे सो प्लीज ते देखील बघा आणि आता आपण बघूया फर्स्ट क्वेश्चन द कॉजिलिटी बिहाइंड सडन चेंजेस वॉज अंडरस्टूड ड्यू टू इथे ब्लँक स्पेस आहे प्रिन्सिस प्रिन्सिपल ऑफ यूज डिवायरस ओके सो आता आपल्याला फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर लिहायचा आहे आणि फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आहे म्युटेशन सो कॉन्स बघा द कॉजिलिटी बिहाइंड द सडन चेंजेस वॉज अंडरस्टूड ड्यू टू द म्युटेशन प्रिन्सिपल ओके सो म्युटेशन इज द करेक्ट आन्सर सो आता आपण तुम्ही म्हणत असाल की कॉन्सेप्ट शिवाय आपण डिरेक्टली एम सी क्यू कसे स्टडी करायचे तर बेसिकली तुम्ही थोडे थोडे तरी अभ्यास केला असणार आहे एम सी क्यूजचा किंवा कॉन्सेप्टचा सो आपण काय करतो आहे फक्त आय एम पी एम सी क्यूज उचलतो आहे जे की चॅप्टरच्या खाली असतील किंवा चॅप्टरमध्ये असतील ओके सो घाबरून जायचं नाही एम सी क्यू जरी तुमच्या हातात असतील मी फक्त सायन्स रिलेटेड आता बोलत आहे की सायन्स रिलेटेड एम सी क्यू जर तुमच्याकडे खूप सारे असतील तर तुमचा पेपर इझी जाऊ शकतो ओके देन क्वेश्चन नंबर टू आहे द प्रूफ ऑफ द फॅक्ट दॅट प्रोटीन सिंथेसिस ऑक्युर्स थ्रू ब्लँक वॉज गिवन बाय अ जॉर्ज बेडले अँड इडवर्ड टॅटूम ओके सो ह्याचा आपल्याला आन्सर लिहायचा आहे आता बघा जिथे जिथे सायंटिस्टचं नाव असेल त्याचबरोबर एखादी चांगली फॅक्ट म्हणजे स्ट्रॉंग फॅक्ट असेल असे जे काही वर्ड्स किंवा असे जे काही सेंटेन्सेस आपल्या बुकमध्ये आहेत ते आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे तर त्यातलाच आपल्या फर्स्ट चॅप्टरमधला आय एम पी आय एम पी सेंटेन्स आहे ह्या ह्या दोन सायंटिस्टचं ह्या दोन सायंटिस्टचं नाव लक्षात ठेवायचं आणि जो काही तो प्रूफ होता द प्रूफ फॉर द फॅक्ट दॅट प्रोटीन सिंथेसिस ऑक्युर्स थ्रू ह्याचा आन्सर येणार आहे जीन ओके सो जीन इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन नंबर ए इथे येणार आहे जीन ओके देन क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रान्सफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डी एन ए टू एम आर एन ए इज कॉल्ड ॲज ओके आता ह्या ज्या काही प्रोसेस असतात ना ह्या प्रोसेस सिम्पली तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवल्या पाहिजेत की पहिल्यांदा ट्रान्सफर असतं त्याच्यानंतर ट्रान्सलेशन असतं आणि त्याच्यानंतर ट्रान्सलोकेशन असतं तर जो काही ट्रान्सफर करण्याची प्रोसेस असते एम आर एन एची त्याला काय बोलतात ट्रान्सक्रिप्शन बोलतात काय बोलायचं पहिल्या प्रोसेसला ट्रान्सक्रिप्शन सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर फोर इवॉल्युएशन मीन्स आता आपल्याला कळलं पाहिजे की इवॉल्युएशन म्हणजे काय तर एखाद्या गोष्टीत अचानक बदल घडणं ओके सो बदल घडणं म्हणजे ती डेव्हलपमेंट असू शकते नॉट अ जीन ऑब्वियसली नॉट ट्रान्सक्रिप्शन अँड नन ऑफ दिस येणार नाही बिकॉज आपल्याकडे डेव्हलपमेंट हा शब्द आपल्याला दिसतो सो ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इवॉल्युएशन मीन्स देन क्वेश्चन नंबर फाय
ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट म्हणजे काय होतं तर ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट म्हणजे ते इव्हॉल्युएशन होतं प्रॉपर इव्हॉल्युएशन देन जीन सुद्धा येणार नाही सो उरलं काय अपेंडिक्स सो अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन आता बघा मी हा क्वेश्चन तयार करताना तुम्हाला वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स असतं हे सांगितलं तर ह्या क्वेश्चन जर तुमचा चांगला लक्षात राहिला तर अपेंडिक्स काय आहे आणि खाली जर ऑप्शनमध्ये वेगवेगळ्या ऑर्गन्सची नावं दिली तर तुम्हाला काय टाईप करायचं आहे वेस्टिजियल ऑर्गन सिम्पली देन क्वेश्चन नंबर सिक्स इव्हिडन्सेस ऑफ इव्हॉल्युएशन आर आता तुमच्या बुकमध्ये खाली जी एक्सरसाइज दिलेली आहे त्या एक्सरसाइजमध्ये एक चार्ट दिलेला आहे किंवा पुस्तकात देखील एक चार्ट दिलेला असेल ज्याच्यामध्ये इव्हिडन्सेस ऑफ इव्हॉल्युएशन दिलेलं आहे आणि आपल्याला त्याला असं असे बाण दाखवलेले आहेत तर ते पाण आपल्याला पाठ करायचं आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये काय काय पॉईंट येणार सो मॉर्फोलॉजिकल आहे देन वेस्टिजियल ऑर्गन वरतीच बघितलं सो आहे पॅलेंटोलॉजिकल देखील आहे सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस सो आता बघा एव्हिडन्सेस ऑफ इव्हॉल्युशन हा क्वेश्चन आपण इथं प्रिपेअर केला तर तुमच्या हे तिन्ही पॉईंट आता पाठ असले पाहिजेत ओके आणि ह्याच्यामध्ये एक पॉईंट तुम्हाला ॲड करायचा आहे तो बुकमध्ये तुम्ही बघून ॲड करू शकता किंवा हे तीन जरी तुमचे पाठ असतील ना तरी इव्हिडन्सेस ऑफ इव्हॉल्युशन सॉरी तरी इव्हिडन्सेस ऑफ इव्हॉल्युशन ती येणारा क्वेश्चन तुम्ही आरामात सॉल्व्ह कराल ओके देन देन क्वेश्चन नंबर सेवन द कोड फॉर इच अमायनो ॲसिड कन्सिस्ट ऑफ अ थ्री न्युक्लिओटाईड इच कॉल्ड ओके आता ह्याच्या प्रश्नामध्येच आपल्याला उत्तर दिसून येतं आहे फक्त थोडंसं डोकं लावायचं आहे की थ्री न्युक्लिओडाईड बोललेला आहे सो थ्री न्युक्लिओडाईड बोलले सर ऑब्वियसली ट्रिपलेट कोड ऑन असणार आहे ते नॉट अमिनो ॲसिड नाही येणार त्याच्यानंतर जीनसुद्धा नाही येणार नाही रायबोझोमसुद्धा नाही येणार सो ट्रिपलेट कोड ऑन ओके सो एम सी क्यू सायन्समध्ये फायदा काय आपला की आपल्याकडे खूप सारे एम सी क्यूज असतील ते आपल्या कॉन्सेप्ट कशा क्लिअर होतात तर बघा जर आता द कोड फॉर इच अमायनो ॲसिड कन्सिस्ट ऑफ अ थ्री न्युक्लिओटाईड इज कॉल्ड ॲज अ ट्रिपलेट कोड ऑन ओके सो तुम्हाला तर ह्याचं आन्सर कळलं की ट्रिपलेट कोड ऑन आहे आणि जर क्वेश्चन उलटा फिरवून विचारला की ट्रिपलेट कोड ऑन असणारं जे काही असतं त्याची काय म्हणजे ते कशासाठी वापरलं जसं अमायनो ॲसिड कन्सिस्ट ऑफ अ थ्री न्युक्लिओटाईड असा आन्सर तुम्ही लिहू शकता ओके सो ट्रिपलेट कोड ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन देन क्वेश्चन नंबर एट ॲज पर द मेसेज ऑन एम आर एन ए अमायनो ॲसिड आर सप्लाईड फ्रॉम बाय टी आर एन ए इज कॉल्ड ॲज ओके मग असे सांगितल्याप्रमाणे हे जे काही आर एन एच्या जे काही ते सिंथेसिस आहे प्रोटीनचं वगैरे ते तुम्हाला लक्षात असलं पाहिजे सो क्वेश्चन नंबर एटचा आन्सर आहे ट्रान्सलेशन पहिलं काय होतं ट्रान्सक्रिप्शन देन आता काय आहे ट्रान्सलेशन आता आपण बघू शकतो की मेसेज आपल्याला शब्द दिसलेला आहे सो मेसेज शब्द आहे सो ऑब्वियसली ट्रान्सलेट करू शकतो ना आपण मेसेज बाबा ट्रान्सलेट करायचा आहे असं आपण बोलू शकतो बिकॉज मेसेज काय असणार आहे एखादी रिगमेंट वगैरे आपण बोलू शकतो जर आपण रेग्युलर नॉलेजप्रमाणे लॉजिकली गेलो तर ट्रान्सलेट करू शकतो आपण मेसेज सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर एट देन नाईन एक्सेप्ट डॉट डॉट ऑल ऑर्गॅनिझम हॅव डी एन ए ॲज अ जेनेटिक मटेरियल ओके हा क्वेश्चन देखील एक स्टार आहे हा विचारला जाऊ शकतो सो याचा ऑप्शन आहे वायरसेस ओके वायरसेसमध्ये डी एन ए देखील असतो आणि आर एन ए देखील असतो ओके सो ज्या वायरसेसमध्ये डी एन ए नसतो त्यांच्यामध्ये आर एन ए असतो सो डी एन एशिवाय असणारा ऑर्गॅनिझम जर कोणतं आहे तर ते आहे वायरस ओके तर ते दोन्ही प्रकारे आढळून येतात आपल्याला देन क्वेश्चन नंबर टेन द अमायनो ॲसिड्स वॉट सॉरी द अमायनो ॲसिड ब्रॉट इन बाय टी आर एन ए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाईड बॉन्ड विथ द हेल्प ऑफ अ आर आर एन ए थ्रू रायबोझॉम इज कॉल्ड ओके सो पहिल्यांदा आपण बघितलं ट्रान्स ट्रान्सक्रिप्शन नंतर आपण बघितलं ट्रान्सलेशन सो ट्रान्सलेशन येणार नाही ट्रान्सक्रिप्शन येणार नाही आणि ट्रान्सपोर्टेशन तर अजिबातच येणार नाही सो वी आर रिमेनिंग विथ द ट्रान्सलोकेशन ओके म्हणजे आपलं झालं ट्रान्सलेशन आपण कवर केलं ट्रान्सक्रिप्शन कवर केलं आणि ट्रान्सलोकेशन देखील आपण कवर केलेलं आहे सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर इलेव्हन द ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स फ्रॉम द जनरेशन टू अनादर वाया जीन्स इज कॉल्ड ओके सो काय असतं आपल्या आई वडिलांकडून आपल्याकडे जीन येतात ओके म्हणजे ते काय असतात कॅरेक्टर्स असतात कॅरेक्टर ऑफ वन जी जनरेशन टू अनादर जनरेशन म्हणजे त्यांच्या जनरेशनकडून आपल्याकडे त्यांचे कॅरेक्टर्स येतात सेकंड जनरेशनकडे सो दिस इज सिम्पली कॉल्ड ॲज अ हेरिडिटी ओके वॉट इज मीन बाय दॅट हेरिडिटी सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आता इव्हॉल्युएशन काय आहे आपल्याला माहीत आहे ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट असते आणि हे सगळे बाकी बाकी त्याच्यातला बेसिक कॉन्सेप्ट आहे सो हेरिडिटी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन सो आता हा इलेवन क्वेश्चनचा बंच तुमच्याकडे आहे अजून तुम्हाला एम सी क्यू शोधता आले तर तुम्ही शोधू शकता किंवा स्वतः तयार करू शकता आणि अजून तुम्हाला ह्याच टॉपिकवरती एम सी क्यू हवे असतील तर देखील मला कमें